大岩剛監督率いる U から23日本代表は現地時間7月24日、パリ五輪のグループリーグ初戦でパラグアイ代表と対戦し、5対0で白星スタートを切った。相手が前半に退場者を出し、数的優位で戦え、南米予選1位突破国に圧勝した。2008年に U23 として北京五輪にも出場した日本代表 OB の安田道宏氏は、勝てばグループリーグ突破が決まる第2戦のマリ戦に向けて、懸念点を挙げた。まずつかみ取った1勝、前半19分、MF3 のヘシュンスケが冷静に相手武器を見てニアサイドをぶち抜く先制点をマークした。その後相手は退場者を出して日本は数的優位に。後半にはさらにニアを上げて、三の辺が2点目を上げると、MF 山本里人、途中出場の FW 藤尾翔太が2ゴールで続き、大量5得点の対象劇だった。相手が早い時間帯で退場者を出し、数的優位に立ったものの、攻守がかみ合って、ブラジルやアルゼンチンを上回って南米予選を1位通過してきた難敵を倒した。中2日での第2戦の相手は3月の親善試合で1、3と敗れたマリ。身体能力が高い相手に、大岩ジャパンに修正すべき点はあるのか。今日は通用したけど、一つ気になった点があるとしたら、11対11でがっつり陣に来られた時に、フィジカルで負け出したら苦しくなるんじゃないかな、というのは思った。今日はみんなが、それを上回るぐらいの活躍をしていましたけどね。アフリカ予選を3位で通過してきたマリはサイドからの高い攻撃力、強いフィジカルを武器に戦ってきた。初戦でマリはイスラエルと引き分けており、次戦に勝てば、日本の準々決勝進出が決まるものの、簡単な相手ではない。サイドバックの2人がこのサッカーにすごくハマっているなと思う。つなぎながら、自分も前に出ていくというサイドバック。あとはやっぱ藤田ジョールチマのところが効いている。懸念点としては、この選手たちがもしいなくなった時に、今みたいなスムーズなサッカーはできないのかな、というのを感じる。だからこそ、パラグアイ戦の終盤、大岩監督は DF 大畑歩夢を下げて、DF 西尾高也を投入。最終予選を兼ねた U23 アジアカップのイラク戦でも、守備固め、として、西尾は左 SB に入っていた。点差も開いた段階で、次戦に向けてのテストもしっかりと行っていた。最後、西尾を左に持っていったり、攻撃に荒木、良太郎を入れたり、藤尾を入れたりして、2人は結果を残した。佐藤慶誠も途中から出てきて、どんどんアグレッシブな姿見せてくれていて、うまく使ったな、と思いますね。途中交代の選手が当たるというのは、大岩監督が選手のことをすごく普段から見ていて、ここにはこの選手、というのが的確だったと思うし、その辺も含めて、素晴らしかったなと思いますよね。ズバリ的中したという大岩采配、割り相手にどれだけ踏ん張れるか、終盤のテストが生きるのか、中2日の強行日程で、大岩ジャパンの底力が問われる。安田道博。安田、日広、1987年生まれ、兵庫県神戸市出身。ガンバ大阪のアカデミー出身で2006年にトップチーム昇格。プロ1年目からデビューを飾り、2年目の2007年ではナビスコカップのニューヒーロー賞を受賞。大会 MVP も獲得した。2008年には北京五輪メンバーに選出。2011年からオランダ一部フィテッセでプレー、その後はジュビロ・イワタ、サガントス、ヴィッセル・神戸、名古屋グランパスと国内を渡り歩き、韓国を経て、アルビレックス新潟、ジェフ・ユナイテッド・千葉、松本山が FC とさまざまなクラブを経験、日本代表としては7試合に出場し1ゴールをマークした。